Ja, moin! Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vicky Werkelt. Heute machen wir einfach mal was Schönes. Und zwar erinnert ihr euch vielleicht noch, dass ich ja neulich sowohl die Küchenkommode gebaut habe und so ein Stückchen Fußboden ausgetauscht habe. Die Kommode ist richtig schick geworden, funktioniert auch immer noch einwandfrei. Video dazu gibt es hier. Jetzt sieht das in der Küche aber so ein bisschen nackig aus. Ich nehme euch hier mit und zeige euch das mal. So, dann schaut mal, hier steht die Kommode. Hier oben haben wir noch ein paar Regale angeschraubt. Hier haben die Mädels schon wieder ihren ganzen Schnaps hingestellt. Die alten Schluckspechte. Jetzt sieht es hier aber irgendwie ein bisschen nackelig aus. Ich bin der Meinung, hier fehlt irgendwas. Und was ganz schlimm ist im Moment, wir hatten früher mal so ein Magnetteil hier hängen, wo wir die Messer dran gemacht haben. Ich schärfe die Messer ja teilweise mit dem Nassschleifer von Record Power. Und die sind dann auch für gewöhnlich anfangs immer recht scharf. Was natürlich dann irgendwann gemacht wird, ist solche Geschichten hier. Herzlich willkommen bei Stiftung WG Test. Naja, dann sind die Messer halt wieder stumpf. Und das ist vorher nicht passiert, als irgendwo noch diese komische Leiste hier hing. Ja, wenn ich die jetzt aber alleine hier so hinhänge, seht ihr selber, sieht das irgendwie ziemlich trostlos aus. Und das bringt mich zu meinem nächsten Punkt. Und zwar habe ich ja hier neulich den Fußboden mal ausgetauscht. Und eins davon habe ich neulich sogar mal durch den dicken Hubel geschoben. Und schaut mal, wie das aussieht. Schaut mal, frisch gehobelt gegen 40 Jahre ohne Liebe. Naja, und da ich halt so ein kleiner Holzmessi bin, dachte ich mir, warum soll ich das wegschmeißen oder verfeuern, wenn ich da vielleicht noch so eine Art Fliesenspiegel aus Holz draus bauen könnte. Ich zeige euch mal, wie ich mir das vorstelle. Also zuerst eine Grundplatte, dann die ganzen Bretter hier dran, zurechtsägen hier, dann irgendeinen schönen Rahmen drumherum machen. Öl, Messerhalter dran, zurück an die Wand und nochmal unten so ein schönes Arbeitslicht unter den Regalboden machen. Ich würde sagen, legen wir einfach los. Erstmal schiebe ich alles durch den dicken Hubel, dann nehme ich die Tischkreissäge und dann geht's Nut und Feder an den Kragen. Legen wir los. Leute, ich kann nur eins sagen, dieser Micro-Jig ist richtig geil. Ich benutze ihn ja jetzt schon ein paar Wochen. Ich muss sagen, preislich finde ich ihn ein bisschen heiß. Hätte ich günstiger erwartet, aber das ist richtig geil, gerade so ein kleines Streifchen zu schneiden. Ich zeige euch das mal. Guckt mal, wie oft ich da schon reingesägt habe. Schaut mal, das Gummi hier habe ich alles aus Versehen schon weggesägt. Ist mir aber auch ehrlicherweise egal, weil lieber das als mein Finger oder so. Das Mittelteil ist hier noch verschiebbar. Da kann ich mir auf die Art und Weise mit dem Ding hier richtig schöne Streifen raussägen. Fahr das dann ganz dicht dran und dann kippt mir der Rest vom Brett nicht um. Es ist richtig praktisch. Ist halt so quasi eine Mischung zwischen Streifenschneider und Schiebestock. Den Griff kann man auch noch so hindrehen, wie man will. Das ist für mich gut, weil ich Linkshänder bin. Ja, ansonsten, Preis ist ein bisschen heiß, aber das Ding gebe ich nie mehr her. So, dann schaut mal, ich will das eigentlich nur draufkleben, wenn ich das jetzt aber so einfach draufklebe, geht ein bisschen dieser Dielen-Effekt verloren. So, denn hier sind zwar noch überall diese kleinen Spalten, weil die Dielen eben nicht perfekt gerade waren, aber irgendwie reicht mir das nicht. Und ich glaube, ich nehme einfach den Hobel, fasse die jetzt alle mal an und danach richte ich das auf der Platte aus und nehme einfach ein bisschen Leim und klebe das ganz stupide drauf. So, für sowas reicht auch schon so ein kleiner Hobel. Naja, scharf sollte er sein, ne? So, neuer Hobel, neues Glück, probieren wir es einfach nochmal. Ja, besser. Man kann sowas natürlich auch mit dem Schleifgerät machen, aber ich finde, so geht es schneller und man hat ein bisschen mehr Kontrolle. Das Schöne ist, das muss gar nicht 100% perfekt sein, weil das einfach noch ein bisschen zu dem Look, den ich hier erzielen will, beiträgt, wenn es ein bisschen ganz leicht variierend aussieht. So, ich mache das jetzt noch schnell fertig. Und dann kleben wir das gleich auf. So, ich habe sie alle angefasst. Ich hoffe, man kann das sehen. Naja, jetzt müssen wir ordentlich Leim drauf geben. Gewicht drauf. Fertig ist das. So, jetzt noch ein bisschen Gewicht. <lacht> Tja, man muss... Oh sich nur zu helfen wissen, Freunde. Oder im Zweifelsfall haut man sich halt die Bandscheiben so raus. Ne? 
So, ihr Freunde der Sonne, ich habe das Zeug jetzt mal über Nacht trocknen lassen. Wie wir alle wissen, für YouTuber-Verhältnisse ist was über Nacht trocknen zu lassen schon eine halbe Ewigkeit. Jetzt nehme ich hier meine Tauchsäge und fahre überall einmal lang, damit das ein bisschen schöner aussieht. Und dann machen wir einen kleinen, schicken Rahmen drumherum. Ganz ehrlich, Leute, Tauchsäge, muah, bestes Werkzeug. Bin ich so froh, dass ich mir das dieses Jahr gekauft habe. Und dabei geht es mir nicht immer um die Marke, sondern einfach die Möglichkeit, an dem Werkstück entlang irgendwas schön auf einer langen Schiene gerade absägen zu können. Das ist Gold wert. Einziger Wermutstropfen. Vorher hatte ich immer zwei Reserveakkus. Jetzt geht es wieder genau auf. Das heißt, wenn ein Akku leer ist, dann <lacht> ne Wisser. Ich packe einfach mal ein paar Akkus in die Wunschliste. Vielleicht hat ja jemand Lust. Wenn nicht, bin ich der verantwortungsvolle Erwachsene und kaufe natürlich selber welche. Das könnte man natürlich jetzt so lassen. Ich finde es aber noch ein bisschen schmucklos, wenn man hier den Übergang zur Platte sieht und hier dann halt aufs Stirnholz guckt. Das finde ich irgendwie nicht so schön. Deswegen habe ich mir am Anfang so ein paar Leistchen mit hier rausgeschnitten und die könnten natürlich jetzt auch wieder dran Leim warten und so weiter und so fort. Ich kann aber auch einfach ein bisschen Leim nehmen und ein paar Nägel. Das geht wesentlich schneller und das interessiert am Ende keine Sau. Ich bin tatsächlich seit längerem schon am überlegen, ob ich mir mal so einen Akku oder so einen Druckluftnagler kaufen soll. Was sind denn eure Erfahrungen damit? Lohnt sich sowas? Also ich glaube, man verwendet es ja wahrscheinlich nicht so oft. Oder ist das so ein Werkzeug, was man denkt, man braucht es nicht, bis man es hat und dann benutzt man es viel. Schreibt es mal unten rein. So, dann setzen wir drei Nägelchen oder so. Und dann sollte das hoffentlich eine runde Geschichte werden hier. So, muss es so rum machen, Linkshänder. Achso Leute, wo wir im Übrigen hier gerade so schön stehen, ich habe da noch mal einen kleinen Anschlag auf euch vor. Aua! Und zwar ist es so, ihr seht ja, der Kanal wächst gerade angenehm. Und ähm, wie das ist mit so einer gewissen Kanalgröße, da kommen dann auch gewisse Sponsorings rein. Habt ihr ja gesehen beim Bevo Dickenhobel. So, und am Anfang denkt man sich dann so, wenn die ersten Anfragen kommen und auch jemand anbietet, hey, ich sponsere dir das Video, das heißt, er zahlt was dafür, wo man sich dann am Anfang natürlich auch freut und dann halt vielleicht auch ein bisschen dazu tendiert, viel anzunehmen, ja, weil man denkt, oh geil, hier kriege ich das, hier kriege ich das und so weiter und so fort. Ich hatte jetzt aber neulich ein Gespräch mit einem sehr großen Bastel-Youtuber, wo mir nochmal so ein bisschen bewusst gemacht wurde, dass ich mir eigentlich die Frage stellen soll, was für ein Kanal möchte ich sein? Ein Heimwerker-Kanal oder ein Werbekanal? Und das hat mich da nochmal ein bisschen so zum Denken und zum Grübeln gebracht. Deswegen ist es jetzt auch so, dass ich mittlerweile schon wieder einige Sachen abgelehnt habe, wo ich dachte, wäre interessant, aber naja, nee. So, und nur damit ihr so einen kleinen Iststand habt, zwei, drei Sachen, die möchte ich diesen Sommer noch machen. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich glaube, das ist aber auch interessant für euch. Ja, und eine habe ich halt noch am Lauf mit Wevo. Da gibt es noch ein Video irgendwann im nächsten dazu. Das war es dann aber auch. Also, ne, wenn es euch jetzt ein bisschen viel vorkommt, ich habe es gemerkt, ich habe es schon wieder reduziert. So, der Rahmen ist jetzt nicht auf Gärung, finde ich aber auch nicht so schlimm. War mir ehrlich gesagt ein bisschen zu anstrengend jetzt. Ich würde sagen, ich kümmere mich jetzt darum, dass das schön wird, dass das geschliffen wird. Dann treffen wir uns zum Ölen wieder. Dann habe ich noch eine Kleinigkeit gestellt, die das Ganze noch ein bisschen verschönern soll. Dann hängen wir das in der Küche auf und gucken uns mal, wie das dann alles so aussieht. So, auf 180 ist es hochgeschliffen. Ich würde sagen, das reicht für so eine Rückwand. Ich zeige es euch einmal vor dem Ölen. Ich bin nämlich sehr überrascht, wie schön mein Fußboden früher mal ausgesehen hat. Denn schaut mal, das war mal richtig, richtig schönes Holz. Eigentlich ist es irgendwie lustig. <lacht> es ist ja nicht kompliziert, so ein Projekt. Also zumindest das jetzt nicht. Aber irgendwie ist es trotzdem Arbeit und eigentlich ja alles nur für ein Messer. So, ich würde sagen, als Öl nehme ich dieses Mal Fine Woodwork. Das zieht nämlich tief ein, bleibt schön lange da drin. Das sollte eigentlich auch ganz gut sein für die Küche. Das gibt es im Übrigen auch in der Dreierkombination Öl, Balsam und Wachs als Starter-Set mit einem 10-Euro-Gutschein und noch ein paar Gummibärchen. Und natürlich ökologische Verpackung. Genug der Werbung, es ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr wisst, ich liebe es, wenn ihr Bock habt, checkt den Link aus. Jetzt geht's los mit dem Öl. 
Und ich sag euch so, wie es ist, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Bleibt es jetzt so hell? Oder wird es wieder so richtig schön knackig rot wie da unten auf dem Fußboden? Nee, interessant. Hä, hey, guckt mal. Das kriegt einen ganz angenehmen, hellen Ton. Es ist doch Fichte. Hä, wer hätte das gedacht? Krass. Das sieht doch richtig schön aus. Ich bin hier auf der einen Seite ein bisschen beruhigt, auf der anderen Seite habe ich jetzt auch ein bisschen Angst, weil zum einen ist es schön, dass das so hell ist, weil die Mädels meinten, na, so dunkel in der Küche, hm, ist schwierig, wir haben da nicht so viel Licht. Deswegen ist es schön, dass es hell ist, aber die Küchenkommode ist ja eher so Bernsteinfarben, dunkel. Ich hoffe mal, das passt dazu. Leute, im Übrigen, kleiner Tipp, vom Chef von Helia Care höchstpersönlich, wenn ihr das Balsam verwendet und ihr wollt, dass das richtig, richtig tief nochmal einzieht und ihr möglichst lange was davon habt, hat er mir gesagt, ist kein Scheiß jetzt. Föhn oder Heißluftföhn nehmen und da noch mal ein bisschen drüber gehen. Nicht übertreiben, aber dann ist es wohl so, das wird alles dünnflüssiger und dieser Wachsanteil kann dann noch tiefer ins Holz reinziehen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dann soll das wesentlich länger halten. Also kleiner Geheimtrick vom Chef. Psst. Krass, man merkt auf jeden Fall beim Einpinseln, dass es wesentlich schneller und einfacher geht, weil es wirklich dünnflüssiger wird. Ist ja logisch. So, so ihr seht schon, ich sehe genauso aus wie eben. Es ist definitiv der nächste Tag. Ich zeige euch mal, wie es geworden ist. Ich finde es nämlich ganz schick. Schön, was natürlich ist, so ein ganz seidiger Glanz gefällt mir richtig gut. So, ich habe aber ehrlicherweise auch nichts anderes erwartet. Jetzt versuchen wir mal einen Trick. Den habe ich vor Jahren mal auf einem anderen Heimwerker-Kanal gesehen. Mal gucken, ob es klappt. So, und zwar hat er nämlich damals einfach ins Gemäuer geschraubt. Irgendwie hat es gehalten und das muss ja eigentlich kein Gewicht halten. Vielleicht klappt es, wir probieren es einfach mal, wenn ich kann immer noch bohren. Also wir haben drei Möglichkeiten. Entweder es klappt, es klappt nicht oder ich treffe eine Stromleitung äh, und dann gibt es noch ein neues Tutorial. <lacht> Aha. Moment der Wahrheit, alles was hier hält, geht weg. Ich würde sagen, das passt. Und schaut mal, Licht geht auch noch. Äh, kein Wasser kommt aus der Wand. Ich würde sagen, das war ein Erfolg. So, ich lasse die anderen jetzt erstmal kurz in die Küche. Niklas will nicht was zu essen machen. Und dann komme ich mit meinem kleinen äh, Utensil, was ich noch bestellt habe, wieder. Und dann schrauben wir alles dran und gucken uns das mal an. So Leute, sieht das nicht richtig, richtig edel und schön aus? Hier habe ich jetzt so drei ganz, ganz flache Unterbauleuchten drin. Die kann ich mit dem Finger an- und ausmachen und sogar dimmen. Sieht man das? Jetzt werden sie wieder hell. Und so ein Körbchen hier habe ich jetzt auch noch gekauft, weil ich mir aber dachte, das sah sonst hier alles noch ein bisschen nackig aus. Nein, jetzt hat man zumindest erstmal hier so die wichtigsten Gewürze drin. Vielleicht packen wir noch ein paar Kräuter rein, aber ich finde das so schon wesentlich hübscher. Also ich finde es ehrlich richtig, richtig schön, gerade wenn man überlegt, dass es meine alten Fußbodendielen war. Richtig, richtig gut. Und wie gesagt, alles eigentlich nur für ein Messer. So hat es zumindest angefangen. So, was soll ich sagen? Es war kein extrem kompliziertes Projekt, aber es war mal ein schönes Projekt. Und es war mal wieder was für alle. Ihr wisst das, Bestechung und so weiter. Äh, Lampen und Körbchen verlinke ich euch unten. Ne? Ansonsten, Leute, denkt ans Liken, Abonnieren und Kommentieren, denn ich möchte vor dem Sommerloch noch die 17.000 vollkriegen. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao.